നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ എൻമഗജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മികച്ച നോവലിന്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരാളിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ അത് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എൻമഗജ് എന്നുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ പുസ്തകം നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും പുസ്തകം കിട്ടി അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന എൻഡോസൾഫാനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അതായത് തല വലുതായും ഒരുപാട് വൈരൂപ്യത്തോടു കൂടിയൊക്കെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുക പിന്നെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എൻഡോസൾഫാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം വെച്ച് കാസർഗോഡ് എൻമഗജ് ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് എഴു എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നോവൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നാലാമത്തെ പതിപ്പാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പേജുകളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കട്ടിയായിരിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡി സി ബുക്സ് കോട്ടയമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇതിലെ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വില ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ മറ്റും വായിക്കാനായിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയോളം ഇതിന് വില വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒരു മീഡിയ അളവിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു നോവലാണിത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു പത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനല്ല ഒരു യൗവന ദീക്ഷിതനാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഈ പറയുന്ന നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ദേവയാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദേവയാനി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ദേവയാനി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് പഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് പഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പടുവൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യരാണ് ഇപ്പൊ പഴയകാല വൈദ്യരാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു നേതാവാണ് നേതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പേര് ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ച് കാണുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കൂടെ ഉണ്ട് ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻഡോസൾഫാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും കീടനാശിനിപരമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ അത്തരത്തിൽ രോഗം വരുന്നുണ്ട് ആ രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനും ഇതിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് എസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻഡോസൾഫാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇത് അമിതമായിട്ട് തളിക്കുന്നതിനെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് എസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എസ് പാക്കിന്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവരെ കൂടാതെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടെ ഈ ഒരു നോവലിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ കാടൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അത് എൻമകജയിലെ ജഡദാരി മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാണ് അവിടേക്ക് അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും അധികം പോകാറില്ല കാരണം അവിടെ കൊടും കാടാണ് പാമ്പുകളും മറ്റു ക്ഷുദ്ര ജീവികളും വിഷമുള്ള ഒരുപാട് ജീവികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആരും പോകാത്തതിന് കാരണം ആൾക്കാർക്ക്
അകപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ സംരക്ഷിച്ചതും അവളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് നീലകണ്ഠനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നാവുന്നത് ആളുകളില്ലാത്തൊരു ചില ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആളുകളില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറി പാർക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉടമ്പടിയിൽ അവർ വന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ മകജ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം കഥ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് വ്രണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ആയുർവേദം മറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴോളം വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ കുട്ടി ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പോലും ആകാത്തൊരു കുട്ടിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ കിടക്കുന്നത് അതായത് പ്രായത്തിനൊപ്പം വളർച്ച ശരീരത്തിനുണ്ടാവുന്നില്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണം കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചി കുട്ടിയെ മരുന്നെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ശരിയാവുന്നില്ല പിന്നീട് അവർ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർലെ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൗണുണ്ട് അവിടെ ഈ കുട്ടിയെ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരുടെ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ കുറേ നാളായിട്ട് ഇയാളാണ് ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് വേറൊരു ദമ്പതികളുടെ മക്കളെ മകനാണ് ഈ കുട്ടിയെ ആ ദമ്പതികൾ രണ്ടും മെൻ്റൽ വന്ന് ഇത് ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഭ്രാന്ത് ഭ്രാന്ത് ഇളകിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആത്മഹത്യയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടി അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതായത് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന നീലകണ്ഠൻ ഈ പറയുന്ന പഞ്ചിയുമായിട്ട് പലയിടങ്ങളിലും ചുറ്റി കറങ്ങും മലകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോകും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കോളനിയുണ്ട് കോടങ്കിരി കോടങ്കിരി കോളനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കോളനിയിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മറ്റ് രോഗികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും മറ്റും കാണുകയാണ് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ നാക്ക് നീണ്ട് പുറത്തോട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നാക്ക് അകത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇടാൻ കഴിയില്ല അത് കാരണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തല വലുതായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൃഷ്ണമണി ഇല്ല കുറച്ച് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് മാറിയിട്ട് വെള്ളം മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള മുഖങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കുരങ്ങനെ ഇതിലത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുരങ്ങിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടിയ ഒരു കുട്ടി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൈകല്യത്തോടു കൂടി ജനിക്കുന്നവരുണ്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ ജനിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വളരാതെ വേറൊരു വികൃതമായ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എൻമകജയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാരണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ അദ്ദേഹം നോക്കി കാണുന്നു നോക്കി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ പണ്ട് ഇതുപോലുള്ള രോഗികളെ മറ്റും ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു മനസ്സിനൊരു ഇളക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ കാക്കകളില്ല സാധാരണ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക എവിടെ നോക്കിയാലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന നീലകണ്ഠനായാലും ദേവയാനിയാലും എല്ലാവരും അവിടെ പോയതിന് ശേഷം കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചി വല്ലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മണ്ണിര നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പലതരം ജീവികളെയും അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പുഴയിലാണെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അന്വേഷണത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നീടാണ് ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ ഇവർ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മന്ത്രിക്ക് നേതാവിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഈ പ്രഷർ ചെലുത്തുകയാണ് ഇതിനെന്താണ് പിന്നീട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഈ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ വമ്പന്മാരാണ് ഈ നേതാവും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ലാഭങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്
പിന്നീടുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി നിങ്ങൾ അത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നേതാവും പോലീസുകാരും എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നീലകണ്ഠനോട് ഭാര്യയോട് ഒക്കെ തന്നെ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നീലകണ്ഠനെയും പറയുന്ന ഈ ദേവയാനി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വീണ്ടും നേതാവ് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഇവരെ നഗ്നരാക്കിയതിന് ശേഷം കെട്ടിത്തൂക്കി കൊല്ലാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേതാവിനെ വെളിക്ക് പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കള്ളു പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ഒരു പാമ്പ് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരോടും ഓടി നേതാവിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ പഞ്ചി വന്ന് ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ പിന്നെ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് നഗ്നരായിട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രമാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു മൂഡിലാണ് ഒരു മോഡിലാണ് അതായത് എന്താ പറയുക അതിന് ഒരു സ്വപ്നാടനമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോവലിൽ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രമേയമായിട്ടും കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാസർകോട്ടുള്ള ഈ കശുമാവിൻ്റെ കൃഷി ഹെക്ടർ കണക്കിലുള്ള കശുമാവിൻ്റെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തളിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കീടങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി തളിക്കുന്ന ഈ എൻഡോസൾഫാൻ ആ എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് അത് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാറ്റഗറി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡ്രാമയാണ് പൊതുവിൽ ഡ്രാമ അഡ്വഞ്ചർ അതുപോലെ നീലകണ്ഠൻ അതുപോലെ ജയരാജൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാഹസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രാമ അഡ്വഞ്ചർ അതോടൊപ്പം തന്നെ റിയൽ ഇതൊരു റിയൽ സംഭവമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിയൽ അല്ലെങ്കിലും ഇതിലെ പേരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ ഒരു വൈരൂപ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പലതും റിയലാണ് അപ്പോൾ റിയലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോവല് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഗുഹയോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും നീലകണ്ഠൻ ഗുഹയോട് പറയുകയാണ് അയാളുടെ പഴയ കഥ അവിടെയാണ് നമുക്ക് നീലകണ്ഠൻ്റെ പഴയ കഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ദേവയാനി വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പഴയ കഥ കണ്ണാടിയോട് പറയുകയാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദേവയാനിയുടെ പഴയ കഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നറേഷ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയാണ് അംബികാസുദൻ മങ്ങട് തന്നെയാണ് നറേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ പരസ്പരം കഥ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് നറേഷൻ നടത്തി കാണുന്നത് പിന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ഒന്ന് നഗരം ഇവർ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഈ നീലകണ്ഠനും അതുപോലെ തന്നെ ദേവയാനി വേശിയായിട്ടൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നഗരമാണ് ഒരു നഗര പശ്ചാത്തലമാണ് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമം പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലം അതാണ് ഈ പറയുന്ന എൻമഗജ് എൻമഗജയിലെ ജഡതാരി മല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എന്തൊരു കിങ് എന്ത് കോടാങ്കിരി കോളനി കോടാങ്കിരി കോളനി പിന്നെ ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് പിന്നെ സർപ്പ സർപ്പ മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അത് രണ്ടാമത് ഇവർ മാറി താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 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 ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലം ഇതിലെ പശ്ചാത്തല വിവരണവും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മികച്ച പശ്ചാത്തല വിവരണമാണ് ഇതിലെ ഓരോ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ജീവികളെ ആയാലും പുറത്തുള്ള പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സംഗതികളായാലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് പെർല ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അവരുടെ ടൗൺ അടുത്തുള്ളൊരു ടൗൺ ആണ് ഇവർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും മറ്റും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ഇതിനെതിരെ വെണ്ടോ സൾഫാൻ്റെ വ്യാധികൾക്കെതിരെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പെർലെ ടൗൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടൗണും ഇതിനകത്ത് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുട്ട് ഇവർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തൂക്കി കൊല്ല കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുപോലെ
അപ്പോൾ അവതരണത്തിന് എനിക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെയാണുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ മികച്ച അവതരണമല്ല അവതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മികവുറ്റ അവതരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആവുന്നില്ല അവതരണം അതാണ് അവതരണത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അവതരണത്തിൽ വായിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇന്ന് സ്ലാങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള സ്ലാങ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള സ്ലാങ് വായിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ തുളു അവിടുത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് തുളു കാസർഗോഡ് കർണാടകയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണല്ലോ അപ്പോൾ തുളു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ കന്നഡയും മലയാളവും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾ ഇതിനകത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മേഖലകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്ലാങ് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദുർഘടത്വം ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്ക് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അത് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ താഴെ അങ്ങനെ വരുന്ന വാക്കുകളുടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലല്ലാത്ത വാക്കുകളെയോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളുടെയോ വാക്യങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കും പക്ഷെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നാ ഒന്ന് ഒന്ന് പിടുത്തം കിട്ടും പിടുത്തം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നോവലിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അംബികാസുദൻ മാങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഈ കാസർഗോഡിലെ എൻമകജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഇത് എൻഡോ സൽഫാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നോവല് വായനയിൽ നിന്നും എനിക്ക് വളരെ മികച്ചൊരു നോവലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവതരണം ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നോവല് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ മികച്ചൊരു നോവലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നോവൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെയധികം നന്ദി ഇങ്ങനൊരു നോവൽ വായിക്കാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു നോവൽ ആ പുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു നോവലുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ